агентства «Интерфакс Украины» пришло заявление президента Порошенко, цитирую, «Мы должны на этой неделе прекратить огонь». Это заявление Порошенко сделал сегодня вечером в воскресенье. На заседании трехсторонней контактной группы, в которую входит посол Украины в Германии, российский посол на Украине и представитель ОБСЕ. По словам Порошенко, надо восстановить работу государственной границы Украины для того, чтобы гарантировать безопасность каждого гражданина страны, который живет на Донбассе, независимо от того, какие политические симпатии он имеет. Как заявляют в Киеве, это заседание комиссии – результат договоренности, достигнутых в Нормандии во время встреч с президентом Путиным, канцлером Меркель и французским президентом. Довольствие питьевой воды – это кадры из дружковки. Люди часами стоят в очереди за водой, которую подвозят цистерны. Кроме того, наблюдаются перебои с энергоснабжением. Обесточены 40 населенных пунктов. Света нет в большинстве районов Славянска. Ремонтники не могут подобраться к высоковольтным линиям, поврежденным в результате активных боевых действий, поскольку сами рискуют попасть под обстрел. Эти кадры несколько часов назад опубликовало так называемое военное телевидение Украины. Перестрелка под Славянском. Как следует из сюжета, солдаты на блокпосту открывают огонь по любому двигающемуся объекту. В этом же фронтовом сюжете показана работа минометного расчета. Когда мины долетают до жилых кварталов, дома выглядят вот так. Вслед за взрывами начинаются пожары. Многие постройки уже превратились в руины. Люди бегут и стараются без особой нужды не возвращаться. Прямо сейчас собираемся выезжать из города вообще. Потому что жить нам негде. Дом разбили, нам негде сейчас жить. Дерево нам негде жить. Дом он весь развален. Как поедет, на чем? Ну, автобусом поедем. Если будет, конечно, ходить. Ну, вообще говорили, что будет ходить. Люди говорят. Ну, это же люди говорят. Ситуация на самом деле страшная. Постоянные артобстрелы, перестрелки. И вывожу, соответственно, из угрозы жизни. Дом остался, муж и сын остался. Да, в подвале сидеть как-то не хочется. Потому что мы не поместимся, у нас подвал получается на трушки выше, чем вода. А вчера стекла по улетали в дом. Поступать вообще даже не знаю, куда поступать. Все разбомбили, попадают снаряды постоянно в здания какие-то, каждый день. Куда что идти работать, никто ничего не знает. Паника. Скоро вообще говорят, что продукты закончатся. Мистер Авьяков подтвердил, что он интересован в ceasefire 2. И half hour after the first discussion, he assured us that an order had been given for the shootings to be stopped immediately. He also assured us that the next day humanitarian corridors would be open to let us evacuate women and children. Planes bombed Slovyansk overnight, and this morning there were shootings with heavy weapons and artillery. Women and children are still dying, and in the end, it turned out that our efforts were fruitless. As I said before, we are always ready for dialogue, but our dialogue has one very simple condition. They have to stop the genocide and they need to withdraw all their armed forces. My name is Smarodina Oksana. I live in the city of Slavyansk. I came here with children, with Slavyansk. I was in Slavyansk, my husband and my parents were there. I was there for a long time. Я вас прошу, дайте нам жить спокойно. Мы хотим просто работать и поднимать, растить детей. Мы не хотим войны. Не убивайте наших близких родных, пожалуйста. Меня зовут Оля. Я из Славянска. Мне 30 лет. Приехала из города Славянска с двумя своими детьми. В Славянске остался муж, родители, брат. 
Мы обычные люди, не так, как нас первоначально могли назвать. Сначала мы были тетушками Донецкой области, потом мы стали сепаратистами, потом мы вдруг превратились в террористов, ну, как только они называли нас. Мы обычные люди, и в Славянске остались наши родственники. Мы просим, чтобы наших родственников не убивали. Я из города Луганска, меня зовут Виктория. У меня в Луганске остался муж и родители. Очень сложно было уезжать, очень было страшно. Уезжали тогда, когда стреляли. Не прекращая стрелять, мы просто лежали на полу всей семьей. Очень страшно. Страшно просто не передать. Очень благодарна тем людям, которые нас здесь приняли. Нам дали абсолютно все, абсолютно все. Большое-большое спасибо России. Я благодарна за то, что мои дети и я здесь. Очень жаль тех людей, которые остались там. Очень тяжело смотреть новости, смотреть то, что они делают. Я очень прошу, перестаньте убивать. Хватит убивать мирное население. Президент Порошенко был сворен на этот уикенд. И он laid out uh, various statements about how he, he mm -hmm. sees things going forward. There's two sets of talks ha happening with the Russians today, one in Brussels on the gas, mm -hmm. and um, they were trying to have some talks as well about the uprising in the east. And President Poroshenko has said that um, we must end the fighting by this, this week. How um, realistic do you believe that comment is? Well, we know the fighting needs to end soon. And we were encouraged that President Putin spoke with President Poroshenko in Normandy on Friday, that Russia returned its ambassador to Ukraine for its inauguration. And we would welcome President Putin's comments that he will take action to secure the border between Russia and Ukraine more effectively to prevent the flow of armed fighters and weapons. And I think now uh, we're calling on Russia to follow up its words with actions. So I think there's a path forward here. We've always said there was for de-escalation. Um, We've congratulated President Poroshenko on his inauguration and welcomed the commitments he's made to increasingly work to secure his country, which has been under such brutal attack uh, for way too long now. Is it possible, though, to stop this, these brutal attacks in the East this week? President Putin uh, called on the uh, separatists, many of whom are being supported by the Russians, uh, to do so. I think we could see significant progress. Украинцы такие же люди, как и мы. Нет, к украинцам нет. Нет, конечно, не поменялось. Никакого, ничего не поменялось. Как был свой один народ, так и остался. Нет, отношения не поменялось, так как мы все славянские народы братья, и поэтому люди ни в чем не виноваты. Ну, это такие же люди, как мы абсолютно. То есть от того, что поменялось государство, мне не принципиально. Люди, они разные, они есть везде и хорошие, и плохие, независимо от их нации. К людям, которые живут на той территории, и даже на территории не только Юго-Востока, отношение не поменялось. А к правительству, да. Ни в коем образом не поменялось отношение к украинцам. Я сама украинка по национальности. И единственное отношение, которое поменялось, это жалость к тому, что происходит на Украине. К украинцам конкретно нет. Почему? Это такие же люди. Там очень много порядочных, приличных людей. Очень жалко просто народ, что их сейчас просто идет истребление. Бедные люди, бедные дети и их матери. Ну, честно говоря, да, потому что в связи с событиями, которые происходят на Юго-Востоке, да, поменялось, конечно. Потому что я никогда не думала, чтобы свои же люди в своих вот так стреляли и творился такой беспредел, реальный беспредел просто на народ. Ну, не знаю, смотря к каким украинцам. Я считаю, украинцы разные есть. К тем, к властям украинским, вот это поменялись, конечно, отношения и даже очень. Люди гибнут мирные, ни за что, дети. И некуда деться, никакой власти, некуда, вы понимаете, обратиться людям. Люди бегут, умирают. Это вообще ужасно. Скажите, вы из Крыма беженец? По каким причинам вы из Крыма сбежали? А вы не из Крыма? А кто тут? Есть беженцы из Крыма? Вы из Крыма? А есть тут вот крымские беженцы? -то? Нет, 
що немає, але я, е, якщо вам потрібна інформація, йдіть до СНДА, там є люди, котрі скриймо, і вони вам розкажуть, mm -hmm. що почув. Е, я вам скажу, ми стоїмо не, не для того, щоб там е, поулибатися, а для того, щоб влада виконала свої дії. Ось. І нам потрібна е, чесна влада. Не, не для того, щоб вони там щось вирішували, а конкретні дії були. Слава Україні! Героям слава! Молоді люди, я так зрозумів, ви біженці із Криму, а можете пару слов сказати? Не, не біженці ви? А де можна знайти біженців із Криму? В 44-м домі жінку вбило, тільки прийшла, сіла на лавочки, розірвала аж голову до магазину і кишки, і мужчин двох ранило, і дітей вбивають. Та кожен їх не знаю, що. Їм треба як воєнне час. приеду и поеду я туда. У нас нет ни бензина в городе, ни газа, ни кино, ни света, ничего нет. Ни связи, ничего нет, и ничего не будет. Вчера нас бомбили э, парк, понимаешь? Вчера все бомбили вообще. Как? Тут они могут бросить свой, хотя уже бизнеса ни у кого нет, ну как, ну свой дом, свой, ну, ну как это, это моя жизнь. Я не хочу никуда уезжать, тут половина не уедет. И ничего они с этими коридорами не сделают, потому что не уезжают тут миллионы. Стреляют. Вот ну я не могу никак уехать отсюда. Просто некуда. И не за что. С утра, как жара была, там накрыла меня и текала отсюда. An appeal for peace by Ukraine's new president has done nothing to stop the fighting in the eastern city of Slovyansk. Battles intensified over the weekend and as Diana Magne tells us, Residents have become prisoners in their own city. Apartment blocks smolder in the center of Slavyansk. Shelling by the Ukrainian army has ripped holes through bricks and mortar, smashed homes and livelihoods. The city is blockaded, every access route cut off. We are turned back twice after warning shots are fired from Ukrainian positions. A few days ago, there was still a trickle of refugees escaping the city down this road to Kramatorsk. But the pro-Russian separatists who man this checkpoint say today they've seen no one. We reach one man via phone who's trying to help people flee. So what is the situation at the moment in the town? What's uh, happened today? It's very difficult. There's no gas, no electricity and no water. People are beginning to starve. The Russian-Ukrainian border is a major weakness for Kiev. 1,200 miles, much of it unmarked and unmanned. Many border crossings have been abandoned, others attacked. The self-defense destroyed two airborne assault vehicles of Ukrainian army and commandeered one howitzer weapon. 2,000 of the National Guard warriors were blocked by the self-defense forces at Lugansk airport. We proved that information. Now we are carrying on negotiations, informed the head of the press center of Lugansk People's Republic, Vladimir Inogorodsky. The Baltic Sea and skies are getting crowded as Russia launches military training of its assault forces in the exclave of Kaliningrad. Defense Ministry noted that the military might engaged in training in the Kaliningrad region is by all means comparable with the NATO's forces concentrated on the nearby territory of Estonia, Latvia and Lithuania. Um, I wondered if you had any reaction to the um, announcement today by the new president Poroshenko um, to set up humanitarian corridors in the east, and whether you help that's, think this is going to be um, helpful in bringing an end to the fighting in that part of the country? Well, um, 
as you heard President Poroshenko uh, say, I believe in his announcement, uh, their goal here is to explore options to remove civilians from harm's way uh, as it continues to uh, maintain the safety of its citizens as its top priority. Uh, and we are encouraging them uh, with this or any other uh, related effort uh, to work closely with the UN High Commissioner for Refugees and other international organizations uh, to plan for, an in, uh, in, for any internally uh, displaced uh, persons and how to address that, uh, but certainly we support their effort to, uh, pr to protect their citizens. Do you believe this is a prelude to um, an even tougher response by the Ukrainian armed forces against the separatists? Well, as you've seen, uh, even overnight, um, armed separatists are increasingly are, are have uh, increasingly attacked uh, Ukrainian security personnel. Shouldn't say increasingly. I should say there's still ongoing attacks against uh, Ukrainian security personnel uh, overnight uh, in Luhansk and Kramatorsk. Uh, and we've long felt, and this is a message the secretary conveyed to President Poroshenko last week. Uh, that the Ukrainians, uh, Ukrainian government uh, has every right to take steps to uh, to uh, promote uh, calm and stability on the ground. Now, as you know, uh, we uh, there have been discussions uh, between the parties, uh, between President Poroshenko and uh, and um, and uh, President uh, Putin, uh, and that was encouraging. Uh, but uh, there's more that the Russians uh, need to do. Uh, more they need to uh, more actions they need to take to follow up their commitments and uh, in the meantime uh, the Ukrainians have a responsibility to maintain law and order in their own country. So this could be a prelude to a further um, an intensification of the Euro of the Ukrainian government's um, efforts to defend its country. Well, I certainly don't want to predict that, and that's not our hope, and I don't think that's their hope. Um, but. Again, um, they're dealing with uh, a range of armed separatists uh, on the ground who are posing a threat to the safety and security of their own people, and they have every right to maintain law and order on the ground. And when you were saying that you are urging them to work with the UNHCR, do you have any figures on the number of people they might be thinking of moving? I don't have that. Obviously, this announcement was just made today. Uh, I'd refer you to them uh, for any more specifics on that. What kind of action should the Russians take? I mean, you said they should take more action to ensure the stability of Ukraine. Well, I, I would say, um, I would say, uh, Saeed, that um, in addition to uh, engaging directly with the Ukrainians, which has only just begun and there's more that needs to be due to happen, uh, President Putin uh, uh, made, uh, stated, uh, I think, over the last couple of days that he will take action to secure the border between Russia and Ukraine uh, more effectively to prevent the flow of armed fighters and weapons. Uh, and we haven't seen uh, steps taken uh, to that uh, to address that. That's an incredibly important component uh, of <coughs> what's happening on the ground and one that has uh, raised a, a great deal of concern. Yeah. Дивляться, щоб серед людей, серед жінок, в тому числі, не були люди, які зв'язані з сепаратизмом, які здійснили злочини на теренах України, злочини пов'язані з терористичною діяльністю. А це все може бути. У нас інформації дуже багато, база дуже потужна у нас, і відповідні структури, які для цього визначені, вони це будуть проводити. Крім того, це дуже серйозне питання, яке пов'язано з тим, що людей будуть розселяти в різні регіони. В отношенні політики Києва я би хотів сказати ще два слова. Политика Киева ориентирована действительно на геноцид всего населения Донбасса. Они, не стесняясь, уничтожая социальные объекты, разгромили самый лучший в Европе аэропорт, не моргнув глазом. Я уже не говорю про чудовищные жертвы, но это гигантский инфраструктурный объект, которым Донбасс гордился. Они уничтожают социальные объекты, больницы, детские сады, школы. То есть фактически они для Донбасса готовят участь, точнее для народа Донбасса готовят участь крепостных, рабов, и они этого не скрывают. Достаточно послушать выступления главных идеологов киевских нацистов, таких как Ляшко, например, да и Порошенко не намного от него ушел. И очевидно, что Соединенные Штаты, которые полностью контролируют сегодня киевских нацистов, лично Порошенко и все киевское правительство, толкают их на войну с Донбассом до конца. Вот в этой связи я, с одной стороны, хотел бы Федор Александрович немножко возразить в том, что вы говорите, есть какой-то предел. Нет предела. Они уже применяют град, 
Тимошенко грозилась бросить атомную бомбу. И это не просто эмоции, там это вызвало такой неплохой отклик среди нацистов. Почему бы и не бросить? Нейтронную бомбу, если бы она у них была, они, может быть, ее уже и бросили на Славянск. У меня сомнений в этом, кстати, никаких нет. То есть они применяют все имеющиеся у них средства. И будут их применять до конца, до полного уничтожения сопротивления на Донбассе. Потому что это война, которая ведет Соединенные Штаты против нас. Соединенные Штаты их толкают на эту войну, они их вооружают, они их финансируют и они их направляют. Потому что следующая цель, которая декларируется, это Крым. И это не шутки, коллеги. Они совершенно жестко, настойчиво и последовательно толкают Украину на войну с Россией под предлогом Крыма. И Порошенко об этом официально заявил, что его цель э, – война с Россией, потому что по-другому Крым не вернуть. Нуланд, которая была вчера в Одессе, четко сказала, что они ждут от своих украинских агентов войны с Россией за Крым. У них уже есть орган власти, который объединяет две республики. Этот федеративный парламент имеет полномочия. То, что киевская хунта не желает вести переговоры, это просто прямое следствие того, что они не самостоятельны. Они находятся фактически в подчинении Соединенным Штатам. И мы должны, это очень важно, рассматривать украинскую территорию сегодня как оккупированную территорию США. За исключением Донбасса, где ведется сопротивление. Артиллеры в Киев режим continues shelling Славянск. Семеновка и Червоный Малачар are shelled from Karachun Hill. They shoot from mortars, said a local resident. As a result of shelling Славянск, many civilians were killed. There is heavy destruction in the city. In some areas there are no electricity or water. Я командир третьої роти першого резервного батальйону Національної гвардії України. Лейтенант Жереговський Тарас Михайлович. Питання, за що піднявся в нас та як бунт, в тому, що нашого батальйону першого резервного не існує. Ми є пузир, який лопнув. Тому що посвідчення людям, які видали, ми є в шостому батальйоні і в десятому. В батальйоні в часі 36, до якої ми приписані, та якби, ні шостого, ні десятого, тоже немає. Нас нема. Ні те, що ми були в Славянську, також ніде ніяких відомостей нема. Не те, що ми зброю якусь отримали. Нічого. Всі документи десь пропали. Відомості ми переписували 150 разів, вони теж десь ісчезли. Розкажіть, будь ласка, що ви робите саме зараз, саме тут, на дорозі? Чекаємо транспорт, щоб добратися до Києва. А чому ви опинилися тут на дорозі? Чому вас не відвезли куди треба? Чому ви не можете доставити нас до Києва? Воно нас вивезло, хотіло вивезти в село Старе, це десь за Києвом, на полігон, та якби на ще якісь тижневі навчання, поки як з нами виснили, що йде перемир'я в країні. Тобто вам керівники сказали, що зараз перемир'я? Так. Зараз антитерористичної операції нема? Ні, йде перемир'я. Тобто вас... Сьогодні казали, нам сказали, що в Славянську йдуть сьогодні останній день, та якби, от бій. І все, і тиждень перемир'я. Тільки ми не можемо тільки перемир'я. Тобто вас викинули сюди як непотреб, так? Так. Нас цілих три місяці так робили. Хоча ми терпіли, від камери то все скривали, на картинку себе показували. Ну все, далі вже терпіти. Когда это произошло, полдесятого где-то, полдесятого, сразу раз, и три мины разорвалось на той стороне и тут. Все, мы не успели выскочить никуда, все, кто был, где остались. А женщину, знаете, что разорвало на втором этаже? Где? Во втором подъезде женщину разорвало. Там вывалившая стена. Вот такое вот Тоже такое... попала мина? Попала мина прямо в окно в кухне, она стояла в окне. И, в общем, то, что осталось, сказал муж. Идите, посмотрите, что Больше осталось. Больше никто не пострадал, не в курсе? Мы не в курсе. Наверное, никто, кроме нее, не пострадал, не ранен. 
А откуда стреляли, предположим? Ну, откуда стреляли? Стреляли оттуда, это значит, из курорта, отсюда это с северного, да? Откуда я знаю? Откуда мы знаем? Ну, раз, а, раз сюда город, попало, да. Оттуда. И оттуда. Отсюда. Там оттуда. прямо такое попадание, вот такой, бах, это откуда? Это курорт, наверное, да? А это северный, вот тоже, вообще же это окружен город полностью. Стреляй откуда хочешь. Очередной ночной обстрел начался вчера около полуночи. Украинские силы антитеррористической операции открыли огонь из реактивной артиллерии, из градов. Заряды попадали в жилые дома, гибли обычные мирные люди. Ополчению этот обстрел никакого вреда не нанес. Где-то часов будет в 10, но тоже я не могу. Пошли взрывы сначала вот тут, но не точно не знаю, но были вот тут взрывы. У меня квартира с этой стороны, а с той стороны там вообще дыра разорвала женщину на куски. Здесь все живут мирно, тут нету ни ополченцев, никого нету. Убитый человек там. Тишина была, вечер был такой, слышу взрыв, меня волнует. Ну это... Тещу вытащил, я еще не ехал, теща с этого. 90 лет, куда я возьму? Ну и собрал, я ж выкапывался, я ж завалила кирпичом, без ножек. Вся вот такая, уминая, достала. В нее всю и вошел, ты понимаешь? А что, пошел, эти меня с автоматами там чокнутые, лежат, стоять. Я не пойму, что ты говорю, вообще за уроды тут поприходил. Не по даже ложки и то не, не там не заберешь, там просто ничего нету, там все смешалось, кирпичи, посуда и все, там ничего нету. Ну, поды... в чем он стоит, вот тут все Подымитесь, да. посмотрим. Да. У меня муж инвалид, первая руку пыль, вот как мы пережили Возможность, возможность выехать, это когда есть деньги. А если бы нет, то суши было как бы. В районе автовокзала начался обстрел. Зашли за магазин. Сын получил осколочное ранение в левое плечо. Мирные граждане. Вот осколок. Положение тяжелое, воды нет, подвозят, спасибо. Свет в больнице есть, небольшие перебои были, но есть сейчас свет. Это была кровавая троица, такое месиво тут было, что тяжело это передать. Вообще, как бы, самое сильное наплыв был именно на троицу, потому что обстреливался центр города, Центр города, ну что я вам скажу, где люди живут, и, хотя везли с, практически со всего города, везде, пострадавшие, раненые. Мы, людей мы просто не могли, не успевали записывать, потому что не до этого, честно говоря. У нас в, на, в лечебном учреждении погибло 6 человек, а по городу, мы ж, я не могу вам эти данные дать, так как к нам везли только тех, кто, кому еще можно было оказать помощь. Меня зовут Ольга, я начмет ополчения города Славянска. Поступают очень много на самом деле людей. Мы переехали сюда, в больницу имени Ленина, для того, чтобы оказывать помощь и гражданскому населению, и нашим ополченцам. Оперируем тут же, света нет, воды нет. Тут было спокойно, дети были. Тут сверху начало что-то падать и взрываться. Ну, побежали в убежище, и, видимо, я не добежал. Пуля, осколок прошел через щеку, вырвал кусок черепки и застрял где-то в шее.
От того, что делает правительство здесь у нас уезжают, я думаю, что от, в хорошую жизнь едут, от плохой бегут. А все остальное лишние вопросы. There were reports yesterday that um, the Ukrainian military is using phosphorus, white phosphorus bombs and attacking Slavyansk. Do you know anything about that? Did that come up in the conversation between Secretary Kerry and Foreign Minister Lavrov, if there was one? Uh, the Secretary did speak with Foreign Minister Lavrov um, just yesterday afternoon. Um, they discussed two issues, uh, the ongoing situation on the ground in Ukraine, uh, they did not talk about that specific issue. The Secretary encouraged uh, Foreign Minister Lavrov to encourage President Putin to directly engage with President Poroshenko. We've seen reports that they had a phone call uh, today. Uh, he also uh, encouraged uh, that conversation or engagement to focus on de-escalating the situation on the ground, and he called on Russia to halt the flow of militants and arms from Russia into eastern Ukraine, uh, which is clearly uh, relevant in this case. Even though it didn't come up in their conversation, do you have anything to say about the reports of the use of phosphorus? And there's some pretty, there's some, you know, what appears to be video and, and photographic evidence of this, of the use of this. Of the, by the, by the Russian? No, by the Ukrainians. I have not seen those reports. I'm, I'm happy to check with our team and see if we have uh, any confirmation of that or more to say right. on that. Главное все-таки новости то, что удалось выяснить, что действительно, по мнению ополченцев, и у них есть свидетельства очевидцев, действительно, украинская армия применила мины, в которых был Фосфор. Обосновали это тем, что, в общем-то, следы отстались соответствующие. И вот нам удалось пообщаться с одним из самых знаменитых командиров ополчения. Это Моторола его зовут, позывной точнее. И он нам эту информацию подтвердил. Предлагаю послушать его. Фосфорные мины они кидали. Разделяются на несколько частей и падают по сторонам. Зажигали они. Люди, которые находились здесь после вот этого обстрела, то, что уже потухло, когда ходили, ночью вот, это, вот эти пятна светились и попадало на обувь, и следы оставались на обувь светилась, и следы оставались на земле, которая светится. Фосфорными да, минами фосфором, запрещены. Нас... Ходишь, потом следы блестят. Да. Ну, не совести, не чести. <как> Позируй давай. Полностью уничтожено ворога, инфаркт структуры все. Ну ничего, постреляли после себя. Да. Полностью всю промышленную зону. Да и транспорт взрывает. А он Ой. завод. Автобус. Какой завод тогда? Вот и все заводы обстреляны. Детей сколько? Как они могут вообще обстреливать эти дома, если они знают? The rumble of artillery fire in the distance. These women unfazed. Да есть нет. Нет, откуда вы? A neighbor asks whether the water is back. No, they tell him. Some people took water from the fountains, though. We met Tatiana on the way into town. She and her family, eight people, were all piled into this tiny larder. 
heading back into Slovyansk after a week in a nearby forest. Preferring to trust their luck in a city under siege than to live with nothing as refugees. Of course I'm worried to be here, but home is home. There is no electricity and no water, but at least it's better than living in tents in the woods. Slovyansk is run down at the best of times, but the last week of shelling has left ugly scars, destroyed its infrastructure, left its people scared and vulnerable. Fuel stations are destroyed, apartment buildings in the center of town. The targeting seems indiscriminate. You can see the impact from the mortar or the shell which hit this building. It's a school, and here the shrapnel has gone through the walls. All the windows have been blown out. There was no one inside. School is off in Slovyansk at the moment. But if this was Ukrainian fire, then the targeting is highly questionable. This is probably the freshest water residents have seen in days. Taking shelter from the storm, Galina Sergeyeva says Ukraine's new president has blood on his hands. A lot of people have died, but no one is talking about it. They should pull the army back. This woman came from a nearby village to collect her pension. She said when she got here, she found the bank was destroyed. She's taking this puppy home with her instead. But for those who are left, there's little comfort as the army continues its assault. А если обстрел, что делаете? Куда прячетесь? Дома сидим. Подвал, подвал нормальный? Не, в под... у нас подвала нету, мы сидим дома. У нас такие в доме. Г... На полу полягали или погреб трясется. Они, спокойно... они боятся, они только стреляют с пушек, с этих, они обстреливают и все, они ж не воюют. Сюда не приходили автоматчики? Нет, там? конечно, они прячутся, они, они сидят прячутся, там, вот выстрелят, поубивают, дома, спалят да, хаты да. нахрен и опять прячутся. Вот где заброшенные дома оставались. Вот три дня тому назад уложили. Одна вот во дворе. Щебенка. Можете зайти посмотреть. И как можно самому себе попасть. А что, говорят, что вы сами по себе стреляете, вот, да? да? Вот, Как можно вот это? Смотрите. Все сгоревшее. Верю в туалет. Смотрите, как подсечено. Были приоткрыты немного. Ага. Осколы все такие. Мел мел еще, да? Такой. Все рвет. А у человека попадет. И они говорят, что мы сами себе. Идет разгрузка гуманитарного товара, гуманитарной помощи. Это городская больница. Народное обучение Донбасса. The General Secretary of the Organization for Security and Cooperation in Europe met with emotional evacuees from the crisis-riven east of Ukraine near Rostov-on-Don on Thursday. The 15,000 evacuees, mostly women and children who traveled to Russia to escape fighting between pro-Russian separatists and Ukrainian military forces, are staying in the camp. Evacuees shouted at Lamberto Zanier during the meeting, demanding answers on the Ukrainian government's use of force and how he would help to end the crisis. Ukraine's new president signaled on Wednesday he would be ready to hold talks with opponents in eastern Ukraine if pro-Russian separatists waging an insurgency there agree to lay down their weapons. The Ukrainian military operation has focused increasingly on Slovansk, a city of 130,000, which has been controlled since April by masked camouflage-clad militants wielding assault rifles and grenade launchers who oppose central rule by Kiev. 
The violence is increasingly taking its toll on civilians. Residents estimate a third of the population of Slovansk has fled hardships such as cuts in electricity and water supply. And of course, I'm also concerned about your situation here. Давайте всі разом поаплодуємо нашим героям, які йдуть захищати Україну.
А то Борман начинай. половина готовься заряжайтесь пока мы не нечем. нечем от баррикады сначала туда там снайперская точка потом баррикада потом отъезжаете как поняли понял Женек Идем за ними. Да? Вот. Тут за ухо э, полили по лесу, просто разбросили. Он сейчас дернет. Window. I understand. Yes. Only on bank and this uh, barricade. Yeah, but I don't want to be with my hair. Right. Uh, Mike, I, I see this window. Yeah. Я хочу показати ось оцей прапор так званої «Допоможи». Оцей прапор так званої Донецької республіки, от гляньте на оце лахміття гітлеровське, от з, не, от з кожною, з кожною оцією макі, тряпкою буде отаке саме. Ми його знищимо, оцю заразу, оцю заразу з нашої землі. Ми знищимо, не буде. Олю, ми продовжуємо слідкувати за розвитком подій. І мушу також сказати, що відреагувати під кінець мешканці, насправді, так як у Слов'янську, тепер вже не чинять. Тобто вони не допомагають терористам. І на вулицях було, насправді, абсолютно нелюдно. Дякую за інформацію. Це був Андрій Лаш з останніми новинами з Маріуполя. Там до вечора українські силовики планують повністю викурити терористів. Ну його подстрілили. На одну секунду. Місєр. Какая удовольствие, раз не стрелял в наших солдат. Кто примет? Ну да, призрак. Ой, мы сейчас надергаем их. Ну, 10 человек. Ну, сейчас каждый будет говорить, что я... 
Боец ДНР, но автомата мне не дали. Мы ее не проводим. Мы даны поддержку по хранительству порядка, чтобы вы, граждане, которые идут на работу, с работы, транспорт не попал в этот Может быть, стрельба. А по телевизору. Я не выхожу, а там вооруженные люди, я не могу выйти во дворе. Милиция была, которая меня охраняет. Почему вы так выжали? Дедушка шел, бедный, сейчас его по дому пострелили, а? И люди многие, многие устали тут происходили. Товарищ полковник, я вам говорю, что я не везде на Украине происходил. Я без человека. Мы все за ДНР! As a result of attack of Mariupol by the Ukrainian army, five people were wounded and one killed. The Kyiv regime troops were in great numerical superiority. They occupied the building of Priazovsky State Technical University, where were situated the caserns of the DPR. The clashes in the city continued. The battles in Lugansk between the Ukrainian gunmen and the self-defense forces started again. The Ukrainian army was blocked at the territory of the local airport of Lugansk. Kolomoisky proposed to fence off Russia. Deputy head of Dnipropetrovsk Regional State Administration, Gennady Korbak, said to the executive office of the president of Ukraine engineering project and feasibility study of the building of strength wall along the border with Russia. The length of the wall will be 1920 kilometers. It will cost 100 million euro. А у него у меня не было спросить, когда его в коньяк. Ну, пошел брат, а он разговаривать вообще не хочет. Метка по блокпосту стреляет. Пошло. Воронки. Это наш блокпост. Мы сейчас находимся на станции Мерцалова в районе Грина Донбасса. Отсюда велся артобстрел из установки ГРАД по городу Доброполье. Предположительно стреляли по блокпосту, который находится на выезде из города в сторону Святогоровки, но попали в овощную базу предприятия «Перспектива». И сейчас со мной рядом находится человек, военный, который непосредственно сможет нам больше информации дать, что здесь происходило. Здравствуйте. Добрый день. Как вы можете вообще описать... вот? Ситуация, да, стоит машина, это боевая. Что здесь происходило вообще? Кто стрелял? Как стреляли? По информации, которая у нас есть, здесь было два Урала, два града. Две установки, вели, да? Две установки. Они вели огонь по, опять же, предположительно по нам, по блокпосту. Что-то с этой установкой не сложилось, и они сделали половину выстрелов, половина еще там заряжена. Да? И ну, что-то у них не получилось, и они бросили эту машину. А вы можете, допустим, от... вы знаете, откуда вообще взялась эта установка, чья она, как она вообще сюда добралась и с откуда? Ну, не расснятый, непонятно чья она, но это явно не украинская армия. То есть, возможно, это с Крыма прыгнуло, возможно, это из России. Подогнали возможно. нам братский народ наш, но точно это не украинская армия, это сто процентов. Хорошо, спасибо.
коллегой. Ну, напомню, это первые кадры, первые кадры с того места. Это близ города Миллерова в Ростовской области. Еще раз напомню ту фабулу, которую вот как раз, о которой рассказывает погранслужба ФСБ, о том, что там в ночь на 13, на 13 июня каким, откуда-то оказалось, оказалось БМП украинских силовиков, которые вот либо завяз вот на бездорожье вот на таком, либо, вот либо заглох. Вот еще одна такая версия была заглох. Вот экипаж, как, как сообщается, успел скрыться. И вот при каких обстоятельствах тоже, тоже говорили несколько, несколько таких версий. По одной из версий. Вот по одной, по, одной, по одной из версий как раз он, они, сами, они сами бежали, по другой версии как раз за ним приехал другой БТР. During the Normandy commemoration and the vice president's visit to Kiev, we made clear that we support President Poroshenko's peace plan. This includes a ceasefire, amnesty for separatists to lay down their arms, safe conduct for Russian fighters uh, back to Russia, and broad uh, decentralization of authority to Ukraine's region. We and our European allies have encouraged Russia to support the peace plan and to cooperate with President Poroshenko in its implementation. And we were gratified that Presidents Poroshenko and Putin have spoken. At the same time, however, we are highly concerned by new Russian efforts to support the separatists. In the last three days, a convoy of three T-64 tanks, several BM-21 or GRAD multiple rocket launchers, and other military vehicles crossed from Russia into Ukraine near the Ukrainian tank excuse me, near the Ukrainian town of Snezny. This is unacceptable. Poroshenko protested this action yesterday with President Putin, and Secretary Kerry raised our concerns with Foreign Minister Lavrov on Wednesday as well. Ukrainian and Russian negotiators will be meeting again this weekend in Kiev to discuss the peace plan's implementation. We call on Russia to use this opportunity to demonstrate its commitment to peace, to stop weapons and fighters from crossing into Ukraine, and to cooperate with Ukraine in the peace plan's implementation. A failure by Russia to de-escalate the situation will lead to additional costs. There were reports yesterday on these three tanks that you, that you were talking about, which you said was an escalation. There were reports yes. that these, in fact, were Ukrainian tanks that had been kind of ripped off by no. the uh, separatists. No. You have convincing evidence yes. or whatever that they have they acquired were... heavy weapons and military equipment from Russia, including Russian tanks. But, yes. but these three tanks were driven across yes. the border. Yes. From, okay. They were somehow pulled out of the Russian uh, warehouses. Someone taught them how to use them and they were sent from Russia to Ukraine. So you don't you don't buy the stolen nope. from the Ukrainians. Not at all. Definitely Russian tanks. Okay. Yeah. The other uh, thing on this is that apparently there was a, a, a an incursion the other way. Ukrainians going in. Yeah across the Ukrainian military going into Russia, which the Russians are very upset about. Do you have anything to say about that? Do you know that? where that was? I don't specifically know where it was, but it was today. I don't have any confirmation of that. Uh, okay. I'm and happy then, to check. And then last night... Uh, I would be surprised, but I'm happy to check. Well, I think they've admit the Ukrainians have admitted it. I'm, I'm happy they to check. They said it was an accident or yeah. something like that. But I'll anyway, yeah. the Russians are not too happy. Anyway, uh, last night... I don't night, think the Russians have a leg to stand on here, but go okay. ahead. Okay. Well... Regardless, um, yesterday I had asked Jen about these reports of phosphorus, use mm -hmm. of phosphorus, and yeah. late in the evening or in the evening, you, she put out a statement saying you had no, no evidence, evidence to back that up. Um, does that mean that you believe that the the pictures and the video that's circulating are fake? We have no evidence to back it up. But None. Have, you, have you sought evidence? Of, of course, if we get reports like this, we look at the evidence and see if we think it's legitimate. We just don't have any evidence here that we think is credible. So you, this is a rumor. This is more. This is more misinformation. We have coming no from evidence to back propaganda. it up, Matt. I don't know where it's coming from or why, but we have no evidence to back it up. Right, but when you say that, does that mean you've gone to the? You, the we've you looked or into someone it. Have gone to the? Can we've, you explain what looking into it means? No, we've looked into it for, through a variety of ways, and we have no evidence to back it up. Moments later, a huge fireball lights up the sky as the four-engined Aleutian 76 aircraft strikes the ground, killing the nine crew and 40 paratroopers. This is the type of plane involved, a giant transporter which the Ukrainians have been using to rotate troops and equipment. <laughs> Так, 
Поехали. Не заходьте за периметр. Вони не хочуть допустити вашої смерті. Там настроєні люди. Якщо почнуть стріляти, ляжуть 10 чоловік. Кому легше? Пусть почнуть. Він стоп, висоти, почагати не будуть. Висоти ніхто почагати не будуть. А я вам скажу, а я вам скажу. Я б зараз сказав, не треба кидати пенсію. Дайте мені пляшку, я перший кину їх в посольство. Саме в посольство. І хай в мене стріляють, я їх кину. Всі на очах ланвити. І під кут кину, і під кулі кину. Амбасада вже загоріла. Тому що спалять наше посольство сьогодні. Ви це розумієте? І спалять, так. І буде війна. Наша Україна. І буде війна. Вона вже йде. И уже Ласковенко, Максим Владимирович. Я не 
Творюка, бля. Кончина, пацаны, погибли, бля. Кто назад? Я не стыкаю. Я просто иду мимо. Я мимо шел. У меня нету никакого... Я просто шел мимо. Я не стыкаю. Я не стыкаю. Я хочу мира, ребята, правда, я не поступлю. Даже те, кто меня бьет. Скажи, Путин, кое у вас все есть. Я просто, я просто, я просто, я просто, я просто, я просто, я я за мир, вы должны понять, что главное, главное это мир. Сука, ну люди, блядь, на взводе всех. А ты же не в наше воплощение только добровольцы. Меня просили передать, что вас любят, вами гордятся и вас поддерживают. И мужество нас не покинет. Спасибо. Где-то, блядь, въебало. Сука, мрази, ебаные пидорасы. А куда они упали? Похоже, уже Горького, да? Да, это... да где-то там. Снято. Это в метре от ребенка, где она спала. Это что? Да. Ну никто не пострадал. А? Никто не пострадал. Ну, вот она спала, как раз дверь выходила и получилось, что она спит и вот это все. То, что, слава Богу. Это кофе. Была. Спала я. И вот это сверху оно рухнуло, да? Да, вот в спальне. А куда вы, где вы есть жить, где у вас? У родителей. А он еще эти, на потолке он еще снаряды, осколки. Да вижу. 
уже соседи ходят. Ну, коллеги, никто же лень стекол нету. Ни, ни там нету ничего, ни там вижу. Нет. Страшно, что творится. Ужас. Сегодня в 3 часа утра по Киеву украинские наемники обстреляли Амвросиевку. Стрельба велась по территории рынка, расположенного возле автовокзала. Уничтожен полностью строительный магазин, некоторые торговые ряды, повреждены жилые дома. Есть два тяжелораненых, которых из реанимации отправили в Донецк. В Черевковке загорелось несколько домов. В районе поселка Ямполь на север от Славянска в результате перестрелки загорелся лес. Фашистская армия нанесла удар по медицинским заведениям, больнице имени Ленина и роддому, из которых накануне были эвакуированы все пациенты. В результате обстрела больницы скончалась медсестра хирургии Татьяна Майкова. Как сообщили из штаба ополчения в Славянске, в результате обстрела украинскими силовиками блокпоста в Черевковке погиб один ополченец и еще двое. Капец! Что, заклеим окна? Пошли, так, пошли. The checkpoint of Kiev gunmen near Lysychansk was destroyed by self-defense unit under command of Alexei Mozgovoy. Three armored vehicles were destroyed, more than 30 warriors by National Guard were killed and a few tents were wounded. The building of security service in Makievka was taken under control by the self-defense from Gorlovka. The operation was held by the warriors of the Gorlovka unit of self-defense under command of Figur Bezler. Сегодня ночью Славянск дважды подвергался обстрелу. Огонь велся в течение 15 минут из тяжелого артиллерийского оружия. Также бомбардировки подвергались близлежащие села – Черевковка, Семеновка и Дружковка. В Черевковке один из снарядов попал в церковь. Над Славянском и Горловкой были замечены беспилотники. Один из них был сбит ополченцами. В Горловке ночью был отключен свет, чтобы авиация не могла вести прицельный огонь. Нацгвардия взяла под контроль город части село Макарова Луганской Народной Республики. В 3.45 по Киеву начался артобстрел в районе села Металиста. По словам местных жителей, огонь велся из самоходной артиллерийской установки. Обстрел был совершен в два захода с перерывом в 20-30 минут. 
В Харькове в районе ЖД вокзала был замечен украинский состав, транспортирующий тяжелую артиллерию в сторону Донбасса. Жители ДНР готовятся к очередной атаке нацгвардии. We are destroyed. Save us. Somebody save us. Russia or anybody else. Save us. We're under fire every day, night and day. Сейчас вы слышите разрывы. Противник обстреливает тяжелой артиллерией гаубичной из нескольких батарей. Обстреливает окрестности Славянска и город Краматорск. Обстрел ведется массированно, в основном, даже не в основном, а исключительно по городским кварталам и по промышленным предприятиям. Если Славянск уже привык к постоянным, непрерывным, ежедневным, еженочным обстрелам, то в Краматорске сейчас началась паника. Впервые массированно накрыты тяжелыми снарядами городские кварталы, панельные дома, частный сектор. Там сейчас пожары, взрывы, масса убитых и раненых. Это делается для того, чтобы показать всем городам Донбасса, что будет с ними дальше. Они разнесли Славянск. Отсюда сбежало более половины населения и продолжает уходить. Сейчас они разобьют Краматорск. Но следующим за Краматорском у нас пойдет Дружковка, Константиновка. Потом у нас будет Горловка, потом будет Макеевка, Донецк, Луганск. Далее, что называется, везде. Основные силы пехоты и танков противник перебросил на север Луганской области и на юг Донецкой. Ежедневно они продвигаются вперед на 10-15 километров, методично отрезая мятежные регионы, по их мнению, мятежные, от границы с Россией. То есть отрезая от помощи, от помощи всем, начиная от э, боеприпасов, возможно, оружия, которые гипотетически когда-нибудь могут быть поставлены, до продовольствия, лекарств. Ну и всего остального необходимого. Здесь соотношение примерно может оцениваться как один к пятистам в танках, один к трехстам в боевых машинах пехоты, один к восьмистам в артиллерии. Ну вот что-то в таком порядке. Но про авиацию я вообще молчу, то есть абсолютно господство воздух. Поэтому пройдет неделя, две, три, может быть месяц. Самые боеспособные части ополчения будут обескровлены и рано или поздно разбиты и уничтожены. То, как противник действует, мы видели в Мариуполе. Они окружили город, заблокировали его блокпостами, использовав тяжелую технику, отрезав от всех путей оказания помощи. После этого туда вошли отряды карателей, это спецподразделения, это батальоны так называемых добровольцев, а по факту наемников, там Азов, Донецк и прочее, Донбасс. Вот. После этого... Они зачищают город от немногочисленных ополченцев и идут дальше, к следующему городу. А в этот город вводится гарнизон, где, который полностью занимает ключевые пункты, зачищает всех недовольных, помещает их в фильтрационные лагеря, фильтрационные пункты, арестовывает и едут на следующее. Вот что нас ждет. А здесь у нас не сражение Давида с Галиафом. Здесь у нас самое натуральное сражение слона с муравьем. Муравей может очень сильно покусать слона. Но слон его рано или поздно, даже старый больной слон, он его все равно задавит. Даже если у него подогнутся ноги, у него задавит просто своим весом, своей массой. А мы не должны забывать, что противник получает и финансовую, и экономическую, и военную помощь от всей Европы и от Соединенных Штатов Америки. Альтернатива является на самом деле только одна. Альтернатива войне. Либо войне, либо полной сдачи Новороссии. Альтернатива одна. Это немедленное признание де-факто Новороссии, Луганской и Донецкой республик и оказание им реальной, крупномасштабной и срочной военной помощи. Jen, over the weekend there were a couple instances, well, two instances that I'm aware of. One with the Ukrainian, involving the Ukrainian prime minister, who is someone who has had a great deal of um, interaction with the U.S. and also the foreign minister, who has also had a great deal of action with the U.S., making some rather interesting, to say the, the least, strident comments. The Prime Minister referred to Russians who are – Russia and Russians who are supporting the separatists as subhuman. Is that something that you guys would agree with? Is it something that you're concerned about? 
Well, those is it the kind of language that you would expect from an ally of the United States? And the foreign minister called President Putin something that I can't even say. But the prime minister's reference to Russians as being subhuman was actually posted and in English on their on the embassy website here. Um, <clears throat> you know, one of the complaints or one of the accusations that the Russians have made about these guys in Ukraine is that they are very right wing, that they're fascist, that they're Nazi kind of thing. And, you know, this kind of language just, it, it, it's, it, it would appear to speak to it. Are you okay with them using words like subhuman to describe think, the Russians? Matt, look, I think the prime minister's uh, behavior and his leadership has been pretty consistently in support of a peaceful resolution to the circumstances on the ground, protections for uh, individuals, including Russians, across eastern Ukraine. And uh, I think I would encourage anyone to look at that as evidence of how he feels. So you're not, you, you don't think that it warrants any kind of condemnation or any kind of, you don't think he should rethink and not, not use that kind of language? Because would, it is inflammatory. I, mean, I would point right? you to the Ukrainians for that. But again, I would uh, I would remind everyone of the behavior and the uh, support for um, a peaceful uh, and calm resolution to the conflict. Нападения на Луганск, активные боевые действия ведутся только здесь, у границ поселка Счастье и Металлист. В стороне Счастье сейчас проходит чистка массовая. Уничтожают мирное население, вырезают женщин, детей. Всех подростков 16-летнего до 50-летнего возраста вырезают полностью. Информация от источника, который непосредственно находится там, женщина, соседка одного из моих однополчан. Да, да, это утреннее время. Многие ехали на рынок. Тут многие занимаются домашним такое овощеводство. Помидоры, огурцы и прочее. Везли на рынок. Вот, и попали под обстрел. Я возле машины стою. Ну, не буду говорить, что там дальше было. Возле машины остался. Но они пошли туда как раз. Посту ГАИ на металлисте. Вышли. Что там смотрят? Смотрят. Человек 10 ополченцев. И стоят и сильный свист. Два, два минометных удара. И прям в, в, в середину прямо людей. Такой яр, яркий, яркая вспышка. Ну и возле меня этого пацана зеленая футболка с кишками падает. С России, да? Который? Да, Россия. А имена их? Я не могу сказать. Я просто таксист. Я привез Я просто все. Last week, pro-Russian separatists in the eastern Luhansk Oblast were able to shoot down a Ukrainian military plane as it came into land at Luhansk airport. 49 Ukrainian military personnel were killed in the crash that now stands as the biggest single loss of life for the Ukrainian military during the three-month-long conflict.
Whilst most of the government's so-called anti-terror operation has been focused on the neighbouring Donetsk Oblast, Luhansk is now seeing an increase in fighting as the military looks to regain control of parts of the border with Russia and shut off the separatists' vital supply lines. Fighting around the town of Shastir, which means happiness in Russian, has led to an exodus by local civilians who are scared of being caught up in the deadly crossfire. Сегодня, буквально полчаса назад, произошел еще один артобстрел а, в этом минус угасного действия. Это помимо того, собственных осколков вырывает куски асфальта. Whilst most of the separatist fighters are men, some women have also volunteered to help in their fight against what they call a fascist junta that doesn't represent them. Фашизм – это беда для всей нашей планеты. Поэтому мы здесь побьем, и вся планета расцветет, и будет жить счастливо. Вот Потому что они убийцы. Это хунта. Well, uh, the violence in Ukraine continues unabated. The military campaign by the Ukrainian armed forces in the eastern parts of the country continues to take lives of uh, civilians, uh, members of self-defense forces of the Donetsk and Lugansk regions. Uh, they continue to shell uh, vital infrastructure, including power stations and water pumps. Uh, civilians uh, keep dying by, uh, um, by, dozen, by dozens. Uh, for some reason, they continue to shell Russian Orthodox Church. Uh, today, uh, we had the fourth case of the shelling of a Russian Orthodox Church, even though there were no military facility or military people uh, anywhere in sight. Uh, and uh, journalists uh, increasingly are targeted by the Ukrainian uh, armed forces, arrested, harassed, beaten up, tortured. And uh, uh, today we had another uh, case of, uh, uh, of, of, of journalists uh, being targeted by the military, and uh, two Russian journalists uh, were killed. Are you aware of any, I, I've heard that there were both some threats to the Russian consulate in Odessa, and also there's some discussion of martial law, I mean discussion, not, not in being imposed, but possibly being imposed in Donetsk and Lugansk, and what would you think of that? Well, uh, if uh, the current violence is not enough uh, to have martial law, it uh, sounds like something which is going to produce even more violence. This is not the way to go. This is a, a very bad start uh, by uh, President Poroshenko. That is not what uh, was expected for him, of him. He had a great opportunity to start from scratch, to offer uh, uh, offer some gesture, uh, uh, negotiations, talks uh, with the, uh, the people in eastern Ukraine. Instead, uh, he opted for this uh, uh, military campaign. Uh, I don't know what the expectation is to crush any kind of uh, dissent. Uh, this is uh, the worst possible scenario. In fact, you know, some 
Some colleagues suggest that uh, uh, they, uh, they, it's their feeling that he is not in control of the situation. He is not in control of his own forces. Incidentally, uh, I'm, I'm not saying that they are driving the, uh, the military campaign, but there are repeated reports uh, of uh, the presence uh, of uh, foreign mercenaries uh, speaking, uh, speaking English, etc., etc. So it's, uh, uh, it is a very complex situation. It's uh, hard to uh, understand who is in control. If it's President Poroshenko who is in control, then he's doing the wrong thing. Good afternoon. A few, few remarks uh, <clears throat> of the Ambassador Churkin, just to have you alternatives um, to form your own judgment what's going on uh, <clears throat> around different things. Uh, the first issue is uh, the <clears throat> killing of a Russian journalist today. So this morning, uh, the group of terrorists, they attacked the Ukrainian law enforcement troops near Lugansk. They replied. And this fighting, uh, 10 terrorists were killed, many of them injured, and among them uh, <clears throat> Russian journalists. Only in the hospital, it was uh, known that uh, Igor Karneluk, uh, he was the Russian journalist. Uh, it is, um, it's a sorrow that they, uh, they appeared uh, in that way in Ukraine, that they were in, within the terrorists there. Um, but they performed their job in the way they wanted. We keep demanding from Russia Federation to stop supporting openly uh, these uh, um, illegal armed groups in Ukraine, to stop penetration of the um, armed people from their territory. Uh, recently, uh, with uh, the, uh, uh, the tanks and a, uh, and a sophisticated weapon, which brought to the kill of 49 Ukrainian soldiers and, uh, and the plane. So the second part concerns the eastern, eastern Ukraine. So <clears throat> there is a number of uh, officials uh, explaining uh, the uh, human rights <clears throat> violations. Um, majority of them, uh, they explained by uh, the fact that <clears throat> they are becoming uh, um, uh, the hostages of um, the bandits, of, the, of uh, the terrorists, because terrorists are pushing them as a life shield, and terrorists are occupying their uh, residential uh, premises, and it's, uh, uh, that's why they are um, becoming the victims of, um, uh, of that. Uh, so journalists, big list of the journalists who um, uh, were injured or um, uh, were killed, so because, uh, again, because of, uh, of, of that situation. Uh, the government is performing in that way that where we have the control over the cities, there is no uh, problems with the supply of the water, with whatever. Where the terror is still controlling the, uh, the cities, there are five, six cities. So uh, they are controlling the water supply, electricity, and so on. So uh, we try to, um, uh, to take, uh, the, first of all, children from out from these zones. Uh, they are in... Odessa and near lying uh, zones in the recreation zones for children. So, um, but still, um, still there is a danger for the people in that, in that particular cities. Do you have any further information about that, the bombing of the, administra the administration building in, in Luhansk? I know I'd ask about you before, and at yeah. that time the OSCE hadn't, now their website is back up and they seem to indicate that it came from the air. So, what have you uh, learned? True. Thanks. Uh, so we keep uh, um, uh, telling the same. So uh, no uh, weaponry was used against this, uh, mm, this building, the Minister of Defense confirming that. So it means that we keep the investigation because it's very difficult to mm, provide it in, uh, in the area which is under control of the terrorists. But what we know from the internal investigation in the Ministry of Defense that uh, it was not uh, the Ukrainian side who did all this. Uh, Created these problems. Що стосується чи були серед людей, які я пропонував до складу цього спецзагону раніше судимі, можливо, й були, але я не бачу тут катастрофи. Якщо людина була раніше судима, це ж не клеймо на все життя. Я вам хочу сказати, серед бійців спецпідрозділу Азов, який звіняв Маріуполь разом зі мною і інші міста. Можливо, навіть половина раніше судимих патрів хлопців. І ці раніше судимі звільняють міста. А раніше несудимі мінти зраджують присязі і здаються, що можна терористам. То нехай краще раніше судимі воюють, ніж раніше несудимі зраджують. Це міст Краматорськ після обстрілу. Зараз ми дивимося те, що відбувалося в центрі міста. Удар по зданню. 
Не знаю, чё, что это, но тяжелая артиллерия. Здание разрушено полностью. Ну, вокруг тоже. Так, а вот разорванная женщина. Разорванная на куски, что называется. Это ее нога. Это она и шла с дома, не словишня. Это ее туловище. Если можно смотреть, разорвано вообще. Это мясо уже от человека. Но это еще не все. Естественно, что это только не первая жертва. Смотрите, далее убитый мужчина. Убитый мужчина, причем разорванный. Разорванный, что называется. Очень молодой парень, которому просто-напросто еще надо было жить и жить. Kramatorsk was shelled by the heavy gun armament of Kyiv army. The school, hospital and the several living houses were destroyed. There are casualties among the civilians. Ten people were wounded and five killed. Gas transit pipeline explodes in Ukraine. An explosion has struck a pipeline in the central Ukrainian Poltava region. Witnesses say flames from the blast are up to 200 meter high. The Urengoy Pomari Ushgorod National Gas Pipeline is about one kilometer away from the nearest settlement. No injuries have been reported from the blast. Firefighting crews have been deployed to the scene. <laughs> Have you seen the reports that um, two Russian journalists were killed? Uh, we have uh, seen uh, those uh, media reports. Uh, we don't have confirmation of the details or the cause. Uh, some reports say they were badly injured. Some say uh, died while they were with a group of armed separatists during fighting in Luhansk. We would express our condolences, of course, to their families, uh, call on all sides to ensure the safety of the media. But again, we don't have specific details on the circumstances. Okay. And then yesterday I asked you about these comments that were made by both the Prime Minister and the uh, Foreign Minister. Do you know, um, do, has anyone, have U.S. officials, maybe Ambassador Pyatt or someone, raised uh, raised this at all, either either um, either of the controversial comments with with the Ukrainian officials, or is it just something that you're willing to let? Pass? Well, I think I spoke to the context of one of the sets right. of comments yesterday, and the other uh, I looked into after mm -hmm. we talked about it. And uh, the Prime Minister's comments have been uh, misreported. Um, he didn't call anyone quote subhuman. Uh, what he said was that those supporting the militants destabilizing eastern Ukraine were inhuman. Uh, so it's slightly different, uh, and he's referring specifically to the armed militants and certainly not Russians, as I understand the translation. Oh, okay. Well, I mean, they put it up on their website, the, the English translation, and it's been changed since, yes, but it did say those who support the separatists are subhuman, not inhuman. And so, and it was up until yesterday uh, in that language. So anyway, you, but you're, you're satisfied with it. I mean, you would have a problem with subhuman, yes, if, this, if the prime minister was running around saying that Russians are subhuman. Well, I think the, the accurate uh, translation is a <clears throat> relevant point here. Okay. So do you, did you, did you, you said that you, did, did the U.S. government request some kind of clarification from the, uh, from the Ukrainians? No, or you no just... I, I think that's just an important uh, component here of the okay. context of the comment. But, but you would have, you, you would have a problem with the use of language like that, right? I mean, there is a hyperbolic language on both sides recognized, and presumably you would call on both sides to keep the rhetoric down. Is that correct? Uh, as we have, but I think our concern has been focused more naturally on the um, actions of the Russian separatists and the movement of military uh, tanks and other uh, equipment okay. across the board. Каждое утро волонтер с позывным дровосек на старой санитарной буханке объезжал Славянск, собирая погибших после ночных обстрелов. Убитых хоронили сразу. Холодильники морга не работали уже много недель. Каждые торопливые похороны превращались в военную операцию. Так дровосек хоронил медсестру, погибшую во время обстрела городской больницы. Уже не страшно. Я себя уже похоронил. Раза три. Война дровосека – страшная война. 
Он знал о смерти больше всех. Его машину обстреливали десятки раз. Каждый день ему приходилось забираться в самые опасные места этой войны. Он не получал деньги за свою страшную работу. Просто в какой-то момент решил взвалить на себя эту неподъемную ношу. И с каждым днем работы становилось все больше. Ни в, ни в чем не участвуют. Все мирные люди гибнут. Но здесь очень много осталось. Очень. Они на пенсии, а она в строительном техникуме там работала дежурно. Отодвинули через дверь. Мама лежит. Это было вообще... Самое главное, что у ней... Разбили хату сегодня. Ты что ты? А тут вообще, ну, тут все потекали. Без вишни. Погребы. Прятаться уже бессмысленно. Трое суток. Ночью мы смылись отсюда. Я... У нас стреляли два Огнем. раза. И мы Фосфорными ми... до, вот тов... эти... до товарища уехала. А потом утром я боялся ехать. Приехал, тут уже дома не было. Мы позавчера соседу дом потушили. А на следующий вечер опять то же самое нас. вот это начало, нас бомбить. Под... Вся, вся улица уехала, мы здесь сепаратисты, мы мирные жители, мы хотим жить по-человечески. Под бомбежкой. Тушил. Нам жить теперь негде, и выезжать нам некуда. Сволочи они. И говорят, что у нас все прекрасно. И я ценю, говорит, что мы не люди. Какие мы не люди? Сами... Мочить нас надо, сами... сравнять с землей. Сами не люди. Российский, украинский? Российский. Российский, всегда снимайте. Без вопросов. Родители в больнице. Видите? А вот здесь на углу под вот этими бренами мать лежала. Я не знаю, как я это все поднял сам. Босиком в трусах, соответственно. Ну, в чем спал. Ну, мать вытащили все. Отец вылез оттуда. Вот с этого хлама. Вот шифера. Спустились в погреб сюда вот. Я побежал до ополченцев, пришли два парня, перемотали, перевязали, потом приехали на машине и забрали в больницу Ленина. Что с ней? Ну, у отца сквозное ранение черепного ну, головы, а у матери ноги порубало сильно. Завтра везем в Раматорск, там более-менее спокойнее. Ну, а я почему-то остался живой, не знаю. Вот и все. После родителей увезли, я спустился сюда в погреб опять же, и опять я начался от обстрел. А вчера, вчера, вчерашней ночи, вчерашний день, вот у нас была такая вот эта, по мой дом, и вот есть, видите, сгоревшая двухэтажка. Это был первый обстрел. А вчерашней ночью всю улицу обстреляли полностью. Сварила Мы у меня были дома, 27 номер, а это 24. Сейчас я открою. Тут закрытая линия. Сварилась, а так ножка осталась, а то все сварено у меня. Пошла к ней соседка. Зашла, живая осталась, вышла отсюда, вот такая. А это пошла мыть, тетя, тетя Мала пошла мыть, ну, наверное, чай пили. Пошла мыть чашечки. И сюда попал снаряд. А сын ее тоже раненый в ногу. Короче, был у меня в это время, он через три дома. Мы сиди... Я зашел, он зашел, мне ему перевязку тут на ноге делал. Когда она начала шарахать, мы в подвал ко мне спрыгнули, там переждали. 
Потом я говорю, Серега, перестала, пошли, где-то дым, говорю, где-то что-то горит, а оно просто порох то был. Да, дым страшный Потом был. Потом сюда, а дым страшный был, там куры по разлитым, на перья летела, попала, попала в дом туда до светы, наверное, подлетали. Перья летала, там страшное дело, порох какой-то. Мы сюда, она говорит, подбегаем, ну все, мать, тут разорванная лежит, головы нету, мы глянули, поломанная вся вот такая, это вот кровь осталась. Не осталось, Я потом говорю, Серега, да вон тетя Нина тоже была, тогда видела. Так я знаю, балакала. Что делать? Мы тогда кинулись. Вот что делать в таком случае? Что делать? Так это хорошо, я побежал на пост до, до ополченцев, кричу им, говорю, ребята, что мне делать? Да я, видно, в шоке был в таком, я орать начал на них. Я говорю, давайте, говорю, сюда машину, любую, говорю, мне газель. Давай, вон кусок мяса какой-то лежит. Я вообще не знаю, у нас есть красная книга, в которой в которой птичка, в которой живут. Ну, это попробуй тронь его, за него посадят, за него, слышишь, за него... Штрафы такие, тут людей в тупую лупят, в тупую. Не, я не понимаю, это что не видят, вы что не показываете это все на весь мир, да это весь мир не... Показывает. Чего не скажут то так, мы в 21 веке живем. Чего ж не скажут то, сука, прекратите вы стрелять, блядь. А ну, иди сюда, сядь ты, Порошенко, блядь. А ну, иди ты сюда, посидите, блядь, поговорите, пообщайтесь. И решите это мирным путем, но стрелять нельзя. Вы шо, блядь, ебанутые вообще уже. Или в тупую, я не знаю, или это... Ну, слов нет, тут это не Просто вот это... Я...